podróż po wyspie rozpoczynamy na zachodnim wybrzeżu Sardynii w mieście Algero. Liczy ono około 45 tysięcy mieszkańców. Z portu wypływamy na przylądek Capo Caccia, gdzie znajduje się grota Neptuna. Przeważająca część wyspy charakteryzuje się skalistymi, wysokimi wybrzeżami. W niektórych miejscach zostały one ozdobione przez naturę. Tutaj jej wytwór porównywany do czaszki z wyraźnie zaznaczonymi oczodołami. Z tej strony przylądek przypomina leżącego olbrzyma z wyraźnie zaznaczoną głową i brzuchem. Do Groty Neptuna można się także dostać od strony lądu, ale trzeba pokonać ponad 600 stopni zwanych koźlimi schodami. Jaskinia ma ponad 4 km długości, ale dla turystów udostępniono odcinek wynoszący 580 metrów. Najpierw sala zwana Holem Ruin, ze względu na spustoszenia, jakich dokonali odwiedzający jaskinię w XIX wieku. Następnie sala pałacowa ze stalagmatowymi kolumnami, z których najwyższa ma 18 metrów. W grocie Neptuna jest podziemne jezioro o długości 120 metrów. Sala organowa, gdyż uformowane nacieki wapienne przypominają piszczałki organowe. Trybuna muzyki, rodzaj punktu widokowego, z którego można z góry podziwiać salę pałacową i jezioro.
Zanim ruszyliśmy w rejs powrotny, nasz stateczek zrobił jeszcze rundę wśród spektakularnych wysepek i klifów. Przed nami mury obronne Algero z bramą morską. Formalnie jako datę założenia miasta przyjmuje się 1102 rok, ale już przed naszą erą funkcjonowała tutaj placówka handlowa założona przez Fenicjan. Były kościół Matki Boskiej Różańcowej, obecnie Muzeum Sztuki Sakralnej. Katedra Najświętszej Marii Panny, wzniesiona w XVI wieku, a później parokrotnie przebudowywana. U wejścia stoją cztery neoklasycystyczne kolumny, dobudowane w XIX wieku. Ołtarz został wykonany z białego kararyjskiego marmuru. W wystroju wnętrza przeważa styl barokowy. Dzwonnica Katedry Najświętszej Marii Panny jest jedną z najstarszych części katedry. Ratusz w Algero. Dziedziniec przy kościele świętego Franciszka. Kościół wybudowano w XIV wieku. Po zawaleniu się w 1593 roku został odbudowany. Na ołtarzu głównym marmurowe postaci Matki Boskiej, świętego Franciszka z Asyżu i świętego Antoniego z Padwy. Drewniana rzeźba Chrystusa przywiązanego do kolumny z XVII wieku jest noszona w procesji w czasie Wielkiego Tygodnia przed Wielkanocą. Święta Rita, patronka spraw trudnych, których nie pomogli inni święci. Teatr Miejski, wybudowany w 1862 roku. Na murach domów umieszczono zdjęcia mieszkanek Sardyni liczących ponad 100 lat. Brama Morska. Katapulta na miejskich murach obronnych. Kolejna ponad stuletnia mieszkanka. Czarny strój świadczy o tym, że jest wdową. 